నమస్కారం కుండబద్దల పరీక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం వివాదాలకు దారి తీస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు విమర్శలు ప్రస్తుతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రచార యాత్రలో ఉన్న జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వరుసగా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలోనూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఎక్కువ పెడుతూ రాజకీయ వ్యవస్థపై తన అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ రకరకాల వ్యాఖ్యలు విమర్శలతో సాగిపోతూ వెళ్తున్నాడు అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా కొంతమందిపై ఆయన చేస్తున్న విమర్శలు కొందరిపై ఆయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కొన్ని విషయాలపై ఆయన ప్రకటిస్తున్న ఉద్దేశాలు అనేక వివాదాలకు దారితీస్తున్నాయి ముఖ్యంగా కొన్ని వ్యాఖ్యల్ని మనం వరుసగా చూస్తే జగన్ నాకు శత్రువు కాదు అంటూ హఠాత్తుగా ఒక ప్రకటన చేశారు అలాగే జగన్తో సహా నాకెవరు శత్రువు లేరు అని దాని కింద మరొక ప్రకటన చేశాడు అలాగే రాజకీయాల్లో వారసత్వం కూడదు అంటూ ఒక ప్రకటన చేశాడు సీఎం పదవి వారసత్వం కాదు అన్నాడు అలాగే బాబు తన కొడుకు సీఎం పదవిని కట్టబెట్టాలనుకుంటున్నాడు అది తప్పు అన్నాడు అలాగే జగన్ తన తండ్రి ముఖ్యమంత్రి గనక తాను ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నాడు అది కూడా తప్పు అన్నాడు మరైతే ఈ వ్యాఖ్యలకి అసలు సందర్భం ఏమీ లేదు ముఖ్యంగా ఇతను దీనిపై ఆయన అభిప్రాయాలు ప్రకటించమని ఎవరు కోరడం లేదు ఇందులో ఆయన ప్రకటించిన అభిప్రాయాలు అనేక విమర్శలకి అనేక రకమైన వివాదాలకే దారితీస్తున్నాయి ముఖ్యంగా శత్రుత్వం విషయానికి వస్తే రాజకీయాల్లో ప్రత్యర్థులు ఉంటారే తప్ప శత్రువులు ఉండరు రాజకీయాల్లో రాజకీయ వైరం ఉంటుందే తప్ప వ్యక్తిగత వైరుధ్యం కానీ వ్యక్తిగత వైరం కానీ ఉండదు మరి ఇక్కడ శత్రువు అనే పదమే అసలు రాజకీయాల్లో లేదు ముఖ్యంగా జగన్ నాకు శత్రువు కాదు అని ప్రత్యేకంగా జగన్ పేరు ప్రస్తావించడం వెనుక ఓ పెద్ద కథని ప్రజలు ఊహిస్తున్నారు ముఖ్యంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యటనలో అర్ధాంతరంగా పర్యటన ఆపి ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయిన సందర్భాన్ని బీజేపీ పెద్దలతో మంత్రాలు జరపడానికి వెళ్లినట్టుగా తెలుస్తోంది ముఖ్యంగా అందులో ఆయన తిరిగి బీజేపీ వాళ్ళు పవన్ ని జగన్ ని ఒక దగ్గరికి చేర్చే ప్రయత్నంలో ముఖ్యంగా గతంలో జగన్ పవన్ పరస్పరం విమర్శించుకోవడం తిట్టుకోవడం జరిగిన దాన్ని పురస్కరించుకొని తిరిగి వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహహస్తం ఉండేలాగా చొరవ తీసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ చేతే ముందు ప్రకటన చేయించాలని బీజేపీ పెద్దలు చెప్పిన ప్రకారమే ఆయన పని కట్టుకొని అసలు ప్రస్తావన అవసరం లేని అంశాన్ని తీసుకొచ్చి జగన్ నాకు శత్రువు కాదని ప్రకటించాడని అందరూ భావిస్తున్నారు ముఖ్యంగా పవనే జగన్తో విమర్శించి విజయవాడలో ఆయనలా నాకు అంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే నేను అసెంబ్లీ వదిలేసి పారిపోను పార్లమెంట్ వదిలేసి పారిపోను నేను పోరాడేవాడిని అంటూ ఆయన్ని రెచ్చగొట్టి తిరిగి ఆయన చేత తిట్టించుకొని వైరాన్ని పెంచుకొని ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే బగ్గుమనేలాగా పరస్పరం నాయకులు కూడా విమర్శలు చేసుకున్న సందర్భం అంతా గడిచిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తిరిగి మళ్లీ బీజేపీ చొరవతో ఈయనే పని కట్టుకొని ముందుగా జగన్ నాకు శత్రువు కాదు అంటూ ప్రకటించాల్సి వచ్చింది మరి అలాంటిది ఒక శత్రుత్వం గురించి ఒక పార్టీలో వైరుధ్యాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించడంతో పాటు మళ్లీ తిరిగి జగన్ తన తండ్రి సీఎం కాబట్టి తాను సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నాడంటూ మళ్లీ జగన్ పై విమర్శ కూడా చేశాడు అట్లాగే బాబు తన కొడుకు పదవి కట్టబెట్టాలనుకుంటున్నాడని వారసత్వాల గురించి ప్రశ్నించాడు అయితే ఇక్కడ వారసత్వాల గురించి ప్రశ్నలు ఉదయించేటప్పటికే ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబంలోంచే వారసత్వానికి సంబంధించిన అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి ముఖ్యంగా ఆయన ఎలా హీరో అయ్యాడు చిరంజీవి తమ్ముడుగా వారసత్వంతో హీరో అయ్యాడు మరి ఆయన కుమారుడైనటువంటి వరుస అయినటువంటి రామ్ చరణ్ ఎలా హీరో అయ్యాడు చిరంజీవి కుమారుడుగా ఆయన వారసత్వంతో హీరో అయ్యాడు మరి ఆయన మేనల్లుడు అల్లు అర్జున్ ఎలా హీరో అయ్యాడు మెగా ఫ్యామిలీ యొక్క మేనల్లుడు గనక ఆయన వారసత్వంతో హీరో అయ్యాడు మరి ప్రజారాజ్యం పార్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే యువరాజ్యం అధ్యక్షుడిగా ఎలా ఎంపిక అయ్యాడు మరి ఏ మరొక యువకుడు ఎవరు అవలేదు ఎందుకని ఆ రోజున రాష్ట్రంలో మరి ఇది కూడా వారసత్వం మూలాన్ని అయ్యాడు మరి ఈ విషయాలన్నీ తన కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన ప్రశ్నలను పక్కన పెట్టేసి ఆయన వారసత్వం గురించి మాట్లాడాడు అయితే వారసత్వం తప్పేమీ కాదు ఇక్కడ ఏదైనా ఫైనల్ గా ప్రజాదరణ ముఖ్యం ప్రజాదరణ ఉండబట్టే ఆయన హీరోగా నిలబడ్డాడు అయితే ప్రజాదరణ లేకపోతే వారసత్వం కూడా పని చేయదు ఆ విషయాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకునే దాన్ని అనుసరిస్తున్నారు రాజకీయాలు కూడా అంతే ముఖ్యమంత్రి కుమారుడైనందు వలన ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదని గాని ప్రజలు తీర్పిస్తే అతనికి అనుకూలంగా ముఖ్యమంత్రి కాకూడదని రాజ్యాంగంలో రూల్ ఎక్కడా లేదు 
అట్లాగే ఇప్పుడు బాబు కొడుకు లోకేష్ అయినా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా చిరంజీవి తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ అయినా రాజకీయాల్లో ప్రయత్నం చేయవచ్చు ప్రజాదరణ ఉంటే ప్రజా తీర్పు లభిస్తే నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యేల్లో తొంభై ఎమ్మెల్యేలను సాధించుకోగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి అయ్యే రాజమార్గంలో అయ్యే అవకాశం ఉంది మరి దాన్ని పక్కన పెట్టి వారసత్వం కరెక్ట్ కాదని చెప్పనే ఈయన మరి ఈయన మాత్రం ఎలా హీరో అయ్యాడు ఎలా రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడని ఆలోచిస్తే అది కూడా వారసత్వమే అయితే రేపొద్దున ప్రజాదరణ లభించినా కూడా లోకేష్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ముఖ్యమంత్రి కాకూడదా లేక రేపొద్దున ఈయనకే ప్రజాదరణ లభిస్తే ఈయనకు మాత్రమే అర్హత ఉందని ఆయన భావిస్తున్నాడా ఈ రకంగా వారసత్వానికి సంబంధించిన ఒక వివాదాన్ని ఆయన మళ్లీ లేపాడు ముఖ్యంగా శత్రుత్వం విషయానికి వస్తే జీవితంలోనూ అనేక సందర్భాల్లోనూ అలాగే ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యనూ అలాగే రాజకీయ పార్టీల్లోనూ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్న నాయకుల మధ్య శత్రుత్వాలు ఎలా పుట్టుకొస్తాయంటే ముఖ్యంగా మూడు కారణాలతో పుట్టుకొస్తాయి ఒకటి ఇద్దరు కోరికలని పరస్పరం పూర్తి చేసుకోలేకపోయినప్పుడు ఒకళ్ళపై మరొకళ్ళకి శత్రుత్వం ఏర్పడుతుంది అలాగే తనకి మాత్రమే ఇదంతా సొంతం కావాలనే విపరీత కోరికలు పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఎదుటివాడు శత్రువుగా కనిపించడం మొదలు పెడతాడు అలాగే నోరు మంచిది కానప్పుడు నోరు ఏది మాట్లాడుతున్నా దాన్ని మనసు కంట్రోల్ చేయకుండా నోరు మాట్లాడించినట్టల్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా శత్రువులు ఉద్భవిస్తారు ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీతో అవ్యాజమైన ప్రేమానురాగాలు ప్రదర్శించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుల మధ్య శత్రుత్వం ఎలా మొదలైంది ఎవరి వల్ల మొదలైంది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కోరిక ముఖ్యంగా తన అన్నయ్య చిరంజీవికి రాజ్యసభ సభ్యత్వం కావాలని పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబును అడిగిన దాన్ని చంద్రబాబు పెండింగ్ లో పెట్టడం దాన్ని పూర్తి చేయకపోవడం మూలాన పవన్ కళ్యాణ్కి ఆహ్వానం దెబ్బతింది అలాగే నేను ఇంత సహాయపడ్డాను నా అన్నయ్యకి రాజ్యసభ సభ్యత్వం కావాలంటే ఇవ్వడా అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నాడు అలాగే మరి నా పార్టీలో రాజ్యసభ సభ్యత్వం అడుగుతున్నప్పుడు నా పార్టీలోకి ఆయన రావాలని నేను కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా పార్టీలోకి వచ్చి పార్టీకి సేవ చేస్తే ఇస్తాను లేక పార్టీలోకి వస్తే ఇస్తానని చెప్పి ఇది కరెక్టే కదా అని చంద్రబాబు అనుకున్నాడు మరి ఎవరి వాదనలు వాళ్ళవి కరెక్ట్ అయినప్పుడు మరి శత్రుత్వం ఎలా వచ్చింది అంటే కోరికల మూలంగా వచ్చింది అలాగే మరొక అంశం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని బలమైన కోరిక ఉంది మరి అలాంటప్పుడు ఆయన పార్టీ పెట్టుకున్నాడు అలాగే ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడు ఆయనే ఆయన ఏ ఎన్నికలోనైనా పోటీ చేయడం చేయకపోవడం ఆయన ఇష్టం పద్నాలుగులు ఆయన సమర్థించాడు ఈసారి నేను వేరేగా పోటీ చేస్తానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయి వేరేగా ప్రచారం చేసుకున్న ఎవరికి ఆయన శత్రువు అవ్వడు కానీ హఠాత్తుగా ఆయన విడిగా పోయి ప్రచారం చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీపై శత్రుత్వం ప్రదర్శించి దానికి ఆయనలో ఆయనే గిల్టీ కాన్షియస్ ఫీల్ అయి నాకెవరు శత్రువులు లేరని ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్రకటించుకోవాల్సిన అగత్యం ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి రాజకీయాల్లో ఎక్కడైనా ప్రత్యర్థులు ఉంటారే గాని శత్రువులు ఉండరు ముఖ్యంగా మనం శత్రువుల్ని ఏర్పరచుకోకుండా చూడవలసింది ప్రజల విషయంలోనే ప్రజల గురించి మనం ఎంత కన్సర్న్ గా ఉంటామో ఎంత వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తామో ఎంత వాళ్లతో మమేకం అవుతామో అలా అంతటి స్నేహితులుగా ప్రజలు మారతారు మనల్ని ఆదరిస్తారు లేకపోతే మనకి ప్రజలే శత్రువులుగా మారే ప్రమాదం ఉంది రాజకీయ పార్టీలకు కూడా అలాంటప్పుడే వాళ్ళకి ఆదరణ లభించదు అట్లాగే వారసత్వం విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా ఆయన నాకు రాజమార్గంలో సీఎం కావాలని ఉంది పదిహేను ఇరవై సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు అలా అవడం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి ఆయనే ప్రకటించాడు అంటే రాజమార్గంలో సీఎం అంటే ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా రాజ్యాంగ బద్ధంగా హాఫ్ మార్క్ దాటిన సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అవుతారన్న విషయం ఆయనకు స్పష్టంగా తెలుసు మరి అలాంటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడైనా రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడైనా లేక పవన్ కళ్యాణ్ అయినా హాఫ్ మార్క్ దాటి సీట్లు సంపాదించుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అది ప్రజాదరణతో అయ్యే ముఖ్యమంత్రి పదవే కాని వారసత్వం మూలంగా అయ్యేది కాదు మరి గత ఎన్నికల్లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి అరవై ఏడు సీట్లు లభించాయి అవి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చిన ఓట్లు కాదు ప్రజలు వేసిన ఓట్లు దాని తద్వారా వచ్చిన సీట్లు మరి ఆయన మరొక ఇరవై ఐదు సీట్లు గెలుచుకుంటే ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండేవాడే మరి ఈసారి తన అవి కూడా సాధించుకోగలనని ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇందులో తప్పేమి లేదే ప్రజలు ఇస్తే ఆయన గెలుస్తాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు లేకపోతే ప్రతిపక్షంలోనో మరో చోట ఉండిపోతాడు దీనికి ఎవరు అభ్యంతర పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే రేపొద్దున చంద్రబాబు నాయుడు అయినా కూడా 
తన కుమారుణ్ణి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రదర్శించి ప్రకటించి ఎన్నికలకు వెళ్లి ప్రజలు ఆదరిస్తే అతను ముఖ్యమంత్రి చేయడంలో మీతో సహా ఎవరికి అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రాజ్యాంగం ఎందుకు ఒప్పుకోకుండా ఉండే పరిస్థితి లేదు మరి అలాంటప్పుడు వారసత్వం ఉన్నందువలన మాత్రమే వాళ్ళు ఎన్నికలకు అర్హులు అని మీరు ఎలా ప్రకటిస్తారు ఈ అంశం మరింత వివాదమై ఆయన వారసత్వం గురించి ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వారసత్వం గురించి గతంలో వచ్చిన అనేక వాదనల గురించి ఆయనకు అవగాహన లేదు రాజకీయాలను ఆయన పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకోలేదు ఏ సందర్భంలో ఏ విషయాలను ప్రస్తావించి ఏం మాట్లాడాలో ఆయన నిర్ణయించుకోలేదు ఆ సమయానికి ఆయనకి ఏది తోస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుగా మనకు కనపడతా ఉంది ఇవే వివాదాలకు దారితీసి ముఖ్యంగా వివాదాల కంటే కూడా ఆయన ఏం మాట్లాడినా ప్రత్యర్థులు తిరిగి విమర్శిస్తారు రెండు రోజుల తర్వాత ప్రజలు మర్చిపోతారు మీడియాను మర్చిపోతుంది కానీ మనం మాట్లాడుతున్న మాటల మూలాన మన వ్యక్తిత్వం ప్రజలకు అర్థమవుతుంది మన మనస్తత్వం ప్రజలకు అర్థమవుతుంది మన భావాలు మన అభిప్రాయాలు రేపొద్దున మనం ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేయబోతాం ఆదర్శవంతంగా ఉంటామా లేదా అనేది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నోరు మాట్లాడేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుంది ఏం చేస్తుంది అనేది మనసు యొక్క కంట్రోల్ లేకపోతే మన వ్యక్తిత్వం గందరగోళంగా అర్థం పర్థం లేకుండా ఇలా చపలచిత్తంగా కనపడే ప్రమాదం ఉంది అటువంటి వ్యక్తిని నాయకుడిగా ప్రజలు ఆదరించే అవకాశం తక్కువ ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు